What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Bam, that's your full name for real? Huh? Yeah, what's, your, what's your name? What's, your, what's it short for? What's your Bam, name? short for. It's short for something. Oh, be. by any means. <laughs> <laughs> that's an acronym. <laughs> you said it was short for what something? What is it short? I know your real name, like. You Drees. Bam. Bam, bam, I'll tell you something. No, stop, <laughs> man. <laughs> I know you just. Beli minum gue kipas di lagi kita kembali lagi ke info besi tadi ada isi 2 Agustus 2021 Time out geng, kalian baru aja nih ngeliat video cuplikan dari vlognya Jevel Magi Dimana dia lagi ngeledekin si Bam Adebayo tentang nama depan ya Dan ya, nama depan lu Bam doang Apa ada singkatan dia itu gak kakak banget sih Dan dia bilang nama depan lu Bam Monte kali ya Itu bener menurut gua wah jokesnya sih luar biasa banget sih si Jevel Magi ini Jadi pastikan kalau kalian belum nonton, pastikan nonton tuh Karena kalian bisa lihat behind the scene tim USA di Tokyo 2020 uh, Ya yeah, dan kita pun juga masih nungguin vlog dari Mati style, gue yakin dia nge-vlog lah ya. Masih nggak mungkin sih dia nggak nge-vlog ya di sana ya. Jadi mungkin di uploadnya setelah Olimpiade 2020 selesai, dia ini sekarang lagi fokus banget dengan tim Australia. Ya mungkin aja bisa ketemu tim USA nantinya di semifinal. Uh, ya gue nggak akan bahas sih, tapi skor yang kemarin gue cuma bilang aja kalau si Luka Doncic itu belum terkalahkan selama sama uh, selama bertanding dengan Slovenia 16-0. Kemarin mereka menang lawan Spain dan mereka bisa avoid untuk ketemu dengan tim USA di quarterfinal dan akhirnya sekarang Spain yang akan ketemu US di semifinal jadi besok kita akan live chat uh, jam 11.40 siang kalian kalau gue gak salah gamenya quarter final tuh akan seru banget and of course gue mau say congratulations kepada ganda putri kita yaitu Grecia Poli dan juga Apriani Rahayu wah gue tadi gue seru banget sih nontonnya gue bener intuit banget gue ternyata nonton badminton kalau final olimpiade tuh wah hype banget sih gue tadi sampai teriak teriak dan juga gue sampai push up karena tadi Indonesia berhasil dapat emas jadi gue kasih 10 push up <laughs> dan juga juga coget uh, seru banget deh jadi kalian kalau gak nonton nonton tadi live chat gue pastikan kalian nonton replaynya aja and thank you so much untuk semuanya yang udah join live chat gue semoga kalian gak bosen ya uh, nemenin gue nonton bareng event-event olahraga yang seru-seru and of course thank you so much juga kepada Willy Neo Willy Neo tadi at the buzzer gue matiin and and live streamnya tiba-tiba dia akan melakukan donasi lewat Saweria so once again Willy Neo appreciate your support man dia sering banget memberikan semangat juga ke gue lewat DM Instagram so I really appreciate him and I really appreciate everyone juga yang selalu support channel ini kita kemarin time out terakhir itu 21 ribu guys viewsnya gue tahu memang itu Lakers dan juga ada trade besar tapi tetap aja gue mau bilang terima kasih banyak banget untuk supportnya kalian uh, dengan melihat banyak eh, dengan melihat banyak sekali yang nonton time out tuh bikin gue makin semangat aja untuk bikin time out juga dan juga konten-konten lainnya so semoga aja sih gue berdoa kalau time out itu bisa 15 ribu lah viewsnya setiap time out consistently itu gue akan seneng banget dan hari ini pun gue juga mau welcome ada 9 member baru hari ini thank you so much guys yang sudah join dan juga support channel ini sebagai member thank you so much sudah mempercayai uh, kalian ini menjadi member di sini dan total hari ini sudah ada 329 member kita sebentar lagi akan ada konten eksklusif dari NBA Summer League semoga aja kreditasi gue diterima amin uh, gue akan berangkat ke Las Vegas tanggal 7 Agustus nanti rencananya akan stay untuk untuk empat hari, empat hari pertama di NBA Summer League dan gue pun akan meminta member gue untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang random nantinya siapa tahu gue bisa tanyakan ke pemain NBA-nya, uh, tapi pemain NBA yang ecek-ecek ya, yang nggak ada yang nggak ada yang interview lah, maksud gue yang cari yang nggak ada di serbu sama wartawan, karena kalau rookie rookie topnya biasanya udah penuh banget, udah agak susah untuk bisa di interview nanti selagi NBA Summer League. Tapi doain aja dapat akreditasinya dan juga gue bisa interview beberapa pemain, siapa tahu bisa interview Alex Atetikumpo, ya kita akan bahas ntar tuh dia akan main di mana ya di akhir time out ini and apalagi yang gue mau bahas ya dengan kalian ya um, sepatu, oh ya yeah, sepatu gue uh, akhirnya menang uh, dari Justin Holiday kita akan mendapatkan sepatu Juru Holiday, amin semoga beneran dikirim but thank you so much, semuanya kemarin sudah membantukan uh, voting gue, si, gue main sempet chat dengan si Justin, Justin pun agak kaget, dia bilang, gila gue gak pernah loh view story gue sebanyak ini, dia belum kenal netizen plus 62, <laughs> itu memang luar biasa sekali, uh, ya kemarin gue udah kasih alamat gue ke Justin, tapi dia belum balas lagi DM gue, jadi gue harapkan sepatunya akan mendarat di sini secepatnya, tapi kayak sih kok feeling gue sih setelah summer league lah ya gue pun juga sambil nungguin jersey juru holiday gue gue mau main pesen uh, jersey juru holiday saking niatnya untuk bikin konten nanti jadi gue mau bikin unboxing tapi semua uh, gue mikir kayak unboxingnya akan pakai bahasa inggris agar gue bisa kirimin videonya nanti ke si justin holiday so once again thank you so much semuanya yang sudah memberikan support yang luar biasa sekali and ya yeah. 
Sekarang ini kita akan langsung ke comment of the day Comment of the day ini uh, datangnya dari Kevin Pintar Yang mengatakan bahwa Pretty sure plot twist for the NBA Finals next year It won't be Brooklyn versus the Lakers Woo! Bisa aja sih plot twist seperti itu sih Kita tahu banyak-banyak kejutan Kemarin pun juga NBA Draft plot twistnya banyak sekali Jadi gue gak akan kaget sih kalau next year uh, Bukan Lakers lawan Nets finalnya Karena kita tahu injury itu adalah uh, Akan jadi bagian besar ya Menentukan siapa yang masuk ke final uh, tahun depan ini Tapi memang yang paling besar kemungkinannya Sekarang ini adalah Lakers dan juga Brooklyn Nets So once again thank you so much untuk Kevin Pintar Untuk komennya dan time out hari ini Enteng aja lah Kita ngomongin beberapa berita dan juga berapa rumor aja sih Gue pengen, pengen mendengarkan pendapat Dapat kalian juga sebenarnya tentang rumor-rumor ini kira-kira menurut kalian mana yang benar, mana yang enggak dan juga ya apa yang denger aja lah pokoknya komentar-komentar kalian nanti ditunggu di comment section di bawah yang pertama jelas ke Wild Leonard hari ini mendecline Uh, katanya rencananya akan mendecline 36 juta dolar player optionnya dia uh, ke Wild Mantap sih, jadi dia lagi cedera <laughs> Kemungkinan besar gak akan main satu season Dia decline player optionnya Dan dia akan mendapatkan gaji yang lebih besar lagi Tidak akan 36 juta Tapi gua rasa akan akan uh, akan ada di range Mungkin 40-an 41-42 juta dolar per tahunnya Mantap ya, jadi kuai What a life man um, Menurut gua kuai Kalau Clippers masuk final Mungkin tahun depan, amin Mungkin dia bisa comeback ya early Karena sekarang kalau lihat timelinenya Mungkin di April atau Mei kali ya baru bisa sembuh musim um, mendatang tapi kali ini kita nggak perlu cek-cek lah ya private jet ataupun helikopter nggak perlu ngikutin kuai mendarat di mana <laughs> untuk tahu dia akan kemana karena kemungkinan besar dia akan stay sih bersama Los Angeles Clippers gua akan shock banget kok kuai tiba-tiba pindah walaupun memang hari ini ada reportnya bahwa dia nggak akan resign dengan uh, Clippers di hari pertama kok nggak salah itu tanggal 6 Agustus jadi tanggal 7 kalian nanti uh, free agent baru boleh tanda tangan kontrak baru jadi Uh, gue gak yakin sih dia akan pindah sih Walaupun dia katanya akan dengerin beberapa offer dari tim lain uh, Kalau tim sama Clippers Dia itu bisa 217 juta dolar Untuk 5 tahun Sedangkan kalau sama tim lain itu Sekitar 169 juta dolar Untuk 4 tahun Jadi kayak Clippers aja lah kuai lah Gak usah pindah-pindah lah ya <laughs> Berikutnya ada Chris Paul Jelas Chris Paul juga decline uh, Player optionnya dia 44,2 juta dolar Ada ya orang yang mau decline 44 juta dolar ya Damn, that's a lot of money guys <laughs> Tapi pasti uh, Gue juga feelingnya dia akan stay sih bersama Phoenix Suns Phoenix Suns pun juga kayak ngebet banget Untuk datengin dia kembali Kita bisa lihat kayak misterinya dia bersama Devin Booker Bersama DeAndre Ayton dan juga Monty Williams Sudah gak perlu diragukan lagi lah Dia cocok banget lah Dia pun juga bisa bawa Phoenix Suns sampai ke NBA Finals kemarin ini uh, Kayaknya sih Chris Paul mau cari kontrak yang kayak 90 juta dolar Untuk 3 tahun Jadi 30, dolar, 30 juta dolar per tahunnya Uh, cuma memang di tahun ketiganya itu dia akan 39 tahun nanti umurnya di post season jadi gue gak tahu apakah ada tim yang mau memberikan segitu banyak dan juga gamble dengan dia tapi menurut gue sih akan lah ya karena di umur 39 tahun pun gue yakin dia profesional banget dia akan tetap dalam performa yang cukup tinggi nantinya jadi um, ya gue gak, gak akan kaget juga kalau dia akan stay bersama Phoenix Suns kayak gak akan pindah sih walaupun hari ini ada fotonya yang lumayan viral karena dia makan siang sama Russell Westbrook di LA Gak tahu sih mereka ngomongin apa ya, penasaran juga sih kadang-kadang sih mereka ngomongin apa Apakah beneran Russell Westbrook ngerekrut CP3 nih <laughs> Untuk datang ke LA juga, gila ya sih semuanya aja ke LA ya Carmelo Anthony gue, tapi kok Carmelo Anthony make sense lah Dia pengen juara dan dia udah di umur 37 sekarang ini Kalau dia pindah ke LA gue gak akan kaget, tapi kalau The Mother Rosen kayak PKT kebesaran sih kalau dia ke LA sih Kita tahu LA sekarang ini pemainnya ada 4 ya Yang under contract ada Marcus Sol LeBron, AD dan juga Russell Westbrook Yang lainnya gak ada yang under contract Jadi mereka akan mencari banyak sekali veteran minimum uh, Untuk bisa diajak ke timnya mereka Tapi kayak kalau Drozen agak susah Rudy Gay sama Carmelo Anthony masih mungkin lah Tapi gila sih kalau ada Rudy Gay ada Carmelo Anthony Lalu mereka kalau Sekarang gosipnya ada Victor Oladipo Victor Oladipo mungkin mau ngambil veteran minimum juga karena kita tahu Victor Oladipo ini sedang bermasalah dengan cederanya lah ya mungkin tim juga takut kali mau ngambil dia dan menurut gue memang dia agak greedy sih waktu itu ya Rockets, Pacers itu udah nawarin dia kontrak lumayan besar dia tolak gitu kan mereka dia pengen gamble dengan dirinya dia eh tapi ternyata kemarin sama Miami Heat dia cedera lagi dan sekarang mungkin dia harus mulai dari bawah lagi nih mungkin dari bawah sehingga mau nggak mau pakai gaji kecil dia tuh uh, untuk bisa membuktikan dirinya dia lagi apakah dia masih bagus atau tidak dan bisa sehat atau tidak sih tapi Main Lakers ngeri juga sih gue dapet veteran minimumnya kayak Victor Oladipo gitu sama Carmelo Anthony Timnya akan kuat banget sih musim mendatang ini So itu dari Chris Paul dan juga Lakers Sekarang kita pindah ke Miami Heat Yang hari ini pick up uh, player of, team option yang mereka yang namanya Itu dengan uh, oleh 
ngomongnya dagang ngaco de- dengan Golden Dragons yang harganya 19,4 juta dolar uh, tapi gue rasa mereka nggak akan keep Golden Dragons mereka kayak akan melakukan sign and trade sekarang ini yang paling di- paling besar atau paling kencang gosipnya adalah Kalori mungkin akan ke Miami Heat sign and trade tapi Kalori mungkin akan diambil oleh Miami Heat Golden Dragons ya kayak akan dicarikan tim ketiga gue nggak yakin uh, si Raptors ini mau ngambil Golden Dragons jadi sekarang ini still in the works tapi kayaknya Kalau hari ini kayak lumayan ini sih lumayan hampir pasti nih kayaknya akan mendarat di Miami Heat walaupun ada beberapa tim lainnya juga tertarik dengan Kalori mungkin kayak Pelicans ya kalau nggak salah juga tertarik dengan Kalori jadi ini kayak yang paling yang paling realistis sekarang ini perpindahannya adalah Kalori yang lainnya gue belum tahu akan kemana uh, ya yeah, Pelicans pun juga kayak butuh point guard gue nggak tahu mereka akan match atau enggak terakhir ini adalah Lonzo Ball ya 80 juta US dollar tampaknya Chicago Bulls akan memberikan offer sheet seperti uh, sebesar itu tapi Pelicans punya kesempatan masih untuk bisa match uh, gue sih pengennya Lonzo ke Chicago asik ya Lonzo Zach Lovin kayaknya wuh that's a nice Nice backcourt itu Lonzo and Zach Levine uh, Tapi kita lihat aja uh, Bulls gue pengen mereka jago sih tuh Depan gue pengen mereka bisa masuk ke NBA Playoff uh, But we will see nanti apakah Pelicans akan match si Bulls atau tidak Dan berikutnya ada Andre Iguodala yang mungkin bisa balik lagi nih ke Golden State Warriors Iguodala umur lupa 37 kalau gak salah ya uh, Iguodala hmm, oke okay lah ya Tapi mungkin dibutuhkan sama Golden State adalah veteran leadershipnya dia Defense-nya dia lah Defense-nya masih bisa main 10 menit lah solid lah ya Iguodala dan dia juga kayak lumayan jaga badannya dia and of course of course dia udah familiar juga dengan sistemnya Steve Kerr dan juga dengan teammate CD karena dia juga udah juara finals MVP juga bersama Golden Warriors so if, I think if the Warriors can pick him up why not sih walaupun ada Nicholas Batum juga katanya mau di pick up sama Warriors jangan dong Batum stay dong di Clippers ya <laughs> uh, ya yeah, ber- beberapa hari ke depan ini jelas akan banyak rumor uh, tentang di NBA ini gua pun juga Gue rencananya sih akan lumayan sibuk nih kayak akan bikin timeout terus kalau memang ada berita-berita besar Sekarang ini seperti gue bilang tadi gue cerita di live chat Gue gak akan terlalu banyak, gak akan terlalu maksain timeout banget untuk bisa bikin tiap harinya Karena kalau lagi gak ada berita yang gimana-gimana banget Gue takutnya gak ada yang nonton viewsnya, takutnya turun Jadi kalau memang ada berita besar gue akan pasti akan langsung bikin timeout Dan ya itu dari rumor-rumor karena kita pindah ke summer league dikit lah ya uh, Kemarin banyak banget nanya gue kan Alex Atetetukumpo itu gak di draft Kira-kira akan main di mana dan sekarang ada jawabannya katanya Dia akan main di Uh, tim Summer League nya Sacramento Kings Wah asik juga nonton dia sama David Mitchell nanti ya di NBA Summer League uh, Alex Antetokounmpo uh, Semoga aja bisa mendapatkan tim NBA nantinya Dia undrafted Kita tahu dia tahun lalu main di uh, ACB ya Spanyol I think, I think he can make it lah Ada satu tim lah gua rasa akan mengambil Alex Antetokounmpo nanti Gue harapkan dia akan main bagus di Sacramento Kings uh, Tapi secara full gue belum ada Squadnya si Sacramento Kings Yang udah ada full squad untuk Summer League tuh Lakers uh, Siapa lagi? Miami Heat satu lagi gue lupa tadi udah di share tuh di discord dulu kok gak halah Indiana Pacers tuh kok gak halah ada Casey Stanley juga nanti main di Summer League that's gonna be fun tapi pasti Lakers orang banyak ngomongin tentang Mac McClung banyak banget yang nanyain gue Mac McClung ini kayak di Indonesia fansnya lumayan banyak ya dia kayak high school sensation juga waktu itu um, damn gue lupa lagi dia college nya mana tahun lalu uh, tapi dia gak di draft juga undrafted tapi dia mendapatkan kesempatan yang luar biasa banget dia bisa bermain sama Summer League Lakers I think kalau dia bisa memanfaatkan uh, opportunity ini I think he can make it to the Lakers roster bersama Joel Ayai I think Joel Ayai juga still sih undrafted gini Joel Ayai itu sempet draft stocknya itu number apa first round setahu gue first round tapi sekarang undrafted so Lakers cepet juga gerak ya sih ngambil Joel Ayayi yang merupakan winner juga menurut gue dan dia juga mainnya lumayan bagus selama NCAA tournament jadi gue will see nanti di NBA uh, Summer League bagaimana duet ini Joel Ayayi dan juga Mac McClung I think I think they gonna be solid ya I think they gonna be really solid dan karena dia juga masih nungguin uh, Cavaliers punya roster untuk Summer League apakah ada nama Marcus Bolden atau tidak karena gue penasaran sih Marcus Bolden ini akan bermain di NBA Summer League atau tidak karena dia main kan waktu itu di Canton Chargers yaitu tim G League nya Cleveland Cavaliers jadi harusnya otomatis akan ada di tim Summer League nya si uh, Cleveland Cavaliers nanti kita lihat aja lah ya kalau ada update lainnya nanti gue pasti akan update kalian semua so I think that's it untuk berita NBA nya hari ini Nggak, masih belum terlalu banyak banget sih so once again thank you so much guys yang sudah menonton timeout hari ini thank you so much yang sudah setiap harinya ngasih like, ngasih komen man I really really appreciate everyone and ya kita lihat aja besok ada timeout atau tidak but thank you so much guys for watching jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen and I will see you guys again very soon peace out